नमस्कार कानून का कुरा यूट्यूब चैनल में यहाँ ला हार्दिक स्वागत है सदा जस्ते आज अपनी हमें युटा नया विषय वस्तु लिया रहा उपस्थित वही सके का चाहूं आज जो विषय वस्तु था विद्युतीय कारोबार आयन देजार्तर सट्टी रा इसका मुख्य मुख्य प्राप्तान हरो नेपाल में विद्युतीय कारोबार लाए निर्देशन एवं नियमन करने अग्रणी कानून के रूप में विद्युतीय कारोबार आयन देजार्तर सट्टी रहेगा जा कुल बारह परिच्छेद र अशी दफा में विभक्त यस ऐन को प्रस्ताव बना बैठे ऐन को अविष्ट जानकारी होना चाहिए जिसमें वह नियोग होता है विद्युतीय तथ्यां का आदान प्रदान को माध्यम बैठा वा कुने विद्युतीय संसार माध्यम बैठा होने कारोबार लाए भरपूर दर सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेख को शीर्ष अखंडता र विश्वसनीय तलाय प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले प्रतिनिधि सभाको घोषणा 2063 जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ यो ऐन को आवश्यकता किन पारियो बनने संदर्भ में यो प्रस्ताव बनाया में बोलिए कुछ है जैसे सर विद्युतीय तथ्य का आदान प्रदान को माध्यम बाटा हुआ अन्य कुने विद्युतीय संचार माध्यम बाटा होने कारोबार लाई बार पर दो रसूरचित बनाई विद्युतीय अभिलेख को श्रीजना उत्पादन प्रसूतन संचय प्रवाह तथा संप्रेषण प्रमाणी करण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनाधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले यो विद्युतीय कारोबार आयन 2063 जारी भएको हो अब कम्प्युटरको कुरा त भयो कम्प्युटर भन्नाले चाहिँ यो ऐनले के केलाई भनेको छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिँदा कम्प्युटर भन्नाले विद्युत चुम्बकीय वा दृश्यगत आवेगहरु परिचालन गरेर तार्किक अंक गणितीय र स्मरणगत कार्य सम्पादन गर्ने विद्युत चुम्बकीय दृश्यगत वा अन्य उच्च गतिको तथ्यांक प्रस्तुतन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा कम्प्युटरसँग जोडिएका वा सम्बन्ध रहेका सम्पूर्ण इनपुट आउटपुट प्रस्तुतन सञ्चय गर्ने कार्य तथा कम्प्युटर सफ्टवेयर वा संचार सुविधा समेत लाई जनाऊं ना चाहूं। जैसे करी कंप्यूटर नेटवर्क बनना ले एक और का संग अंतर आबद्ध वा संचार संपर्क में रहेगा दुई वा दुई अंदा बड़ी कंप्यूटर हर को अंतर संबंधता समझने पर सा कंप्यूटर नेटवर्क बनना ले कंप्यूटर पढ़ना ले बनना ले आगत्र निर्गत सहायता समेत रहरू लगाय मिश्रा भाई को रातार की अंक गणितीय तथ्यांक का संचय तथा पुनः प्राप्ति संचार नियंत्रण करने का लागी नियंत्रण लगाए तक कार्य और संपादन होने कुने ही समेंत्र वा समेंत्र को समूह समझने पर सा तीसरे गरी पहुंच बनना ले कुने कंप्यूटर प्रणाली वा कंप्यूटर नेटवर्क को तार्किक अंक गणितीय वा इस्मरण कार्य वा तिस्ता संपदा आरुषण का संचार संपर्क गर्न सक्ने अवसर समझने पर सा तीसरे गरी विद्युतीय अभिलेख अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बने को क्यों बने संदर्भ में विद्युतीय अभिलेख बनना ले विद्युतीय स्वरूप को कुने में जंबाट सीजना गरी संप्रेषण गरीय का प्राप्त गरीय का वा जम्मा गरीय का तथ्यांका � विद्युतीय अभिलेख बनाले विद्युतीय स्वरूप को कुने माध्यम बाट श्रीजना गरी संप्रेषण गरी का प्राप्त गरी का वा जम्मा गरी का तथ्यांक का अभिलेख छवि वा ध्वनि अनेरा समझने पर नहीं उन्हें विद्युतीय अभिलेख बनाले ये साइन को परिचय दुई में विद्युतीय अभिलेख तार डिजिटल हस्तार शेयर संबंधी व्य दफा चार में विद्युतीय अभिलेख को कानूनी मान्यता 
तेगरी डिजिटल हस्तक्षेप को कानूनी मान्यता दफा पांच में दफा छ में विद्युत अभिलेख सुरक्षित राख् पर्ने संबंधी व्यवस्था कर तेगरी दफा सात में कुछ अभिलेख को सक्कल पेश कर पर्ने आवश्यकता विद्युत अभिलेख ने पूरा करने व्यवस्था कर प्रचलित कानून ने कुने अभिलेख मूल व सक्कल स्वरूप में पेश कर पर्ने व सुरक्षित राख् पर्ने भाई तोक अवस्था में तोक शर्त पूरा भेस्ट आवश्यकता विद्युत अभिलेख बा पूर्ति मानने तेगरी दफा नौ में सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर संबंधी व्यवस्था तेगरी परिच्छेद तीन में चाह विद्युत अभिलेख को संप्रेषण प्राप्ति और स्वीकार संबंधी व्यवस्था कर जिस अंतर्गत विद्युत अभिलेख उत्पत्तिकर्ता को मानने संबंधी व्यवस्था विद्युत अभिलेख चाह उत्पत्तिकर्ता को मानने विद्युत अभिलेख कुछ उत्पत्तिकर्ता को हो भवस्था में उत्पत्तिकर्ता आपने तस्त विद्युत अभिलेख संप्रेषण भे में तस्त विद्युत अभिलेख के संबंध में आवश्यक कार्य उत्पत्तिकर्ता को तर्फब अख्तियार प्राप्त कर व्यक्ति ने तस्त विद्युत अभिलेख को संप्रेषण भे में उत्पत्तिकर्ता वा निज को तर्फब स्वचालित रूप में संचालन होने गरी कार्यक्रम बनाई कई सूचना प्रमाण पर तस्त विद्युत अभिलेख संप्रेषण कर लगात का व्यवस्था तेगरी यह ऐन में विद्युत अभिलेख को प्राप्ति स्वीकार करने प्रक्रिया को बारे में चर्चा कर तेगरी विद्युत अभिलेख को संप्रेषण और प्राप्ति को समय तथा स्थान को बारे में दफा बाहर में चर्चा कर ऐन में तेगरी द परिच्छेद चार में निंत्रक तथा प्रमाणीकरण कर संबंधी व्यवस्था कर निंत्रक को काम कर्तव्य अधिकार संबंधी व्यवस्था भी इसमें तेगरी प्रमाणीकरण करने नि को रूप में काम करना इजाजत पत्र लिखने व्यवस्था इजाजत पत्र प्राप्त कर निवेदन दून पर्ने तेगरी प्रमाणीकरण करने नि को अन्य काम तथा कर्तव्य के बारे में व्यवस्था प्रमाणीकरण करने नि प्राप्त कर इजाजत पत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण कर पर्ने व्यवस्था प्रमाणीकरण को इजाजत पत्र निलंबन कर सकने इजाजत पत्र रद्द कर सकने प्रमाणीकरण करने विदेशी निकायला मान्यता दिन सकने प्रमाणीकरण करने नि को कार्य संपादन परीक्षण करने लगायत का व्यवस्था इस ऐन को विद्युत कारोबार ऐन दुई हजार तिरसठी को परिच्छेद पांच में डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र संबंधी व्यवस्था करी परिच्छेद छ में ग्राहक को काम कर्तव्य अधिकार बारे चर्चा करीक्षेद सात में विद्युत अभिलेख रिजिटल हस्ताक्षर को सरकारी प्रयोग संबंधी व्यवस्था करीक्षित सात को दफा उनचालीस में विद्युत स्वरूप में सरकारी कागजपत्र प्रकाशन कर सकने व्यवस्था दफा चालीस में विद्युत स्वरूप में कागजपत्र स्वीकार करने व्यवस्था दफा एक चालीस में सरकारी कार्यालय में डिजिटल हस्ताक्षर को प्रयोग संबंधी व्यवस्था करी परिचित आठ में चाह नेटवर्क सेवा संबंधी व्यवस्था करीस को दफा बयालीस में नेटवर्क सेवा प्रदान करने को दायित्व संबंधी विषय वस्तु दफा तिरचालीस में नेटवर्क सेवा प्रदान करने दायित्व बिहोर्न न पर्ने संबंधी व्यवस्था कर साइबर क्राइम संबंधी महत्वपूर्ण दफा भाई होना मैं प्रस्तुत कर गई रहे विद्युत कार्यभार ऐन दुई हजार तिरसठी को दफा तिरचालीस में नेटवर्क सेवा प्रदान करने के दायित्व बेहोर न पर्ने संबंधी व्यवस्था दफा बयालीस में जुनसुक लेखी भे तापनी नेटवर्क सेवा प्रदान करने के विद्युत स्वरूप में उपलब्ध कराई तेसरो पक्ष को सूचना वा तथ्यांक के संबंध में तस्त सूचना वा तथ्यांक में पहुँच उपलब्ध कराई कारण सो सूचना व तथ्यांक में उल्लेख व समावेश तथ्य व विवरण के संबंध में उत्पन्न होने कुछ फौजदारी व देवानी दायित्व बेहोन पर्ने तेसरो पक्ष को सूचना व तथ्यांक को संबंध में तस्त सूचना व तथ्यांक में पहुँच उपलब्ध कराई कारण मैं सूचना व तथ्यांक में सवेश उल्लेख तथ्य व विवरण के संबंध में कुछ फौजदारी वा देवानी दायित्व उत्पन्न भो दायित्व नेटवर्क सेवा प्रदान करने दायित्व बेहोर न पर्ने व्यवस्था कर 
सुसूचना वा तथ्यांक में उल्लेखित वा समय भाई कुछ तथ्य वा विवरण ने यह ऐन वा ऐन अंतर्गत बने कुछ निम को उल्लंघन करे जानी जानी तस्त सूचना वा तथ्यांक में पहुँच कराने नेटवर्क सेवा प्रदान करने व्यक्ति व संस्था तस्त दायित्व मुक्ति पाऊं उस तर जानी जानी भी तस्त सूचना वा तथ्यांक में पहुँच उपलब्ध कराई नेटवर्क सेवा प्रदान करने व्यक्ति व संस्था ने तस्त फौजदारी वा देवाने दायित्व मुक्ति पाऊं ये भे परिषद आठ समय के व्यवस्था हो अब यो विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार तिरसठी को साइबर क्राइम संबंधी कंप्यूटर संबंधी कसूर को मुख्य विषय वस्तु परिच्छेद नौ में उल्लेख कर कंप्यूटर संबंधी कसूर शीर्षक में जिस को दफा चौवालीस में कंप्यूटर स्रोत संकेत को चोरी नष्ट व परिवर्तन करने संबंधी कसूर छो कसूर को व्यवस्था कसूर संबंधी में कस्त कस्त सजाए होने व्यवस्था कंप्यूटर स्रोत संगीत को चोरी नष्ट व परिवर्तन करने दफा चौवालीस में दफा पैंतालीस में कंप्यूटर सामग्री में अनाधिकृत पहुँच पुर्वने पहुँच राख्ने चाह संबंधी कसूर भो सो कसूर में कस्त सजा होने व्यवस्था पैंतालीस में कंप्यूटर सामग्री में अनाधिकृत पहुँच संबंधी तेगरी दफा छयालीस में कंप्यूटर र सूचना प्रणाली में क्षति पुर्वने संबंधी कसूर र छो को सजाए दफा सत्तालीस में विद्युतीय स्वरूप में गैरकानून कुरा प्रकाशन करने संबंधी कसूर रेस को सजाए दफा अड़चालीस में गोपनीयता भंग करने संबंधी कसूर र सजाए को व्यवस्था दफा उनपचास में झूठा बेहोरा को सूचना दिने संबंधी कसूर रेस को सजाए दफा पचास में झुट्टा इजाजतपत्र व प्रमाणपत्र पेश करने व देखाने संबंधी कसूर र सजाए दफा एवन्न में तोक को विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने संबंधी कसूर रेस को सजाए दफा बावन्न में कंप्यूटर जाल साझी करने संबंधी सजा के कसूर रजाए दफा त्रिपन्न में कंप्यूटर संबंधी कसूर कर दुरुत्सान दिने दुरुत्सान करने संबंधी कसूर र सजाए दफा दफा चौन्न में मतियार होने सजाए दफा पचपन्न में राज्य बाहर गे कसूर में होने सजाए दफा छप्पन्न में जफत करने संबंधी व्यवस्था को कानून व्यवस्था कर दफा सन्तावन्न में संगठित संस्था ने कसूर संबंधी व्यवस्था दफा सन्तावन्न में संगठित संस्था ने कसूर संबंधी व्यवस्था भैया दफा अंठावन में अन्न्य सजाए संबंधी व्यवस्था करी परिचित नौ को दफा अंठावन्न क में क्षतिपूर्ति भराइदिने संबंधी व्यवस्था रफा उन्साठी में प्रचलित कानून बमोजिम सजाए कर बाधा नपुग्ने संबंधी व्यवस्था ये तो भे कंप्यूटर संबंधी कसूर यो विद्युतीय कार्यवाह ऐन दुई हजार तिरसठी को परिच्छेद नौ में भैया ये कंप्यूटर संबंधी कसूर को हमी बुधागत रूप में चर्चा ग्यौं अब विस्तृत चर्चा करूँ दफा चौवालीस में कंप्यूटर स्रोत संगीत को चोरी नष्ट व परिवर्तन करने संबंधी कसूर रेस को सजा को व्यवस्था जिस अंतर्गत प्रचलित कानून ने कंप्यूटर स्रोत को संगकेत सोर्स कोड लथावत राखने गरी तत्काल व्यवस्था गे अवस्थ में कुने व्यक्ति ने कुने कंप्यूटर कंप्यूटर कार्यक्रम कंप्यूटर प्रणाली व कंप्यूटर नेटवर्क का लगी प्रयोग होने कंप्यूटर स्रोत को संगकेत सोर्स कोड लाई जानी जानी वा बदनियत राखी चोरी करे में नष्ट करे में परिवर्तन करे में वा तस्त काम कर लगाए में निजला तीन वर्षसम कैद वा दुई लाख रुपयासम जरिवाना वा दुबई सजाए होने व्यक्ति ने कुने कंप्यूटर कंप्यूटर कार्यक्रम कंप्यूटर प्रणाली वा कंप्यूटर नेटवर्क का लगी प्रयोग होने कंप्यूटर स्रोत को संगकेत सोर्स कोड लाई जानी जानी वा बदनियत राखी चोरी करे में नष्ट करे में परिवर्तन करे में वा तस्त काम कर लगाए में तीन वर्षसम कैद वा दुई लाख रुपयासम जरिवाना वा दुबई सजाए कैद र नगद दुबई सजाए हो के कंप्यूटर कंप्यूटर कार्यक्रम कंप्यूटर प्रणाली वा कंप्यूटर नेटवर्क का लगी प्रयोग होने कंप्यूटर स्रोत को संगकेत सोर्स कोड लाई जानी जानी वा बदनियत राखी चोरी करे में नष्ट करे में परिवर्तन करे में वा तस्त काम कर लगाए में तीन वर्षसम कैद दुई लाख रुपयासम जरिवाना वा दुबई सजाए अब दफा पैंतालीस में कंप्यूटर सामग्री में अनाधिकृत पहुँच कंप्यूटर सामग्री में अनाधिकृत पहुँच 
कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने मन चाहेबाट सो कम्प्युटरको ध्वनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिइ कम्प्युटरको ध्वनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिइ सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा कम्प्युटर ध्वनीको वा जिम्मेवार व्यक्तिको कुनै अख्तियारी नलिइ कम्प्युटर प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा अख्तियारी नलिइ गरेमा वा अख्तियारी लिएर पनि अख्तियारी दिएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसुरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तिन वर्षसम्म कैद वा दुबई सजाय हुन्छ यसको मतलब के छ कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिइ यो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी दिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसुरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तिन वर्षसम्म कैद वा दुबई सजाय हुन्छ विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा पैँतालिसमा यो व्यवस्था थियो अब छयालिसमा के छ दफा छयालिसमा कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने सम्बन्धी कसुर र त्यसको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ जसअनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पुर्याउने मन चाहेर राखी जानी जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यवहाराबाट नष्ट गरेमा क्षति पुर्याएमा मेटाएमा हेरफेर गरेमा काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्त्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा के के गरेमा हानि नोक्सानी पुर्याउने मन चाहेर राखी जानी जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यवहाराबाट नष्ट गरेमा क्षति पुर्याएमा मेटाएमा हेरफेर गरेमा काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्त्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तिन वर्षसम्म कैद वा दुबई सजाय हुन्छ दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिन वर्षसम्म कैद वा दुबई सजाय अब दफा सत्तालिसमा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी कसुर र त्यसको सजाय छ कम्प्युटर इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन गर्न तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा देश फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्ने महिलालाई झिस्क्याउने हैरानी गर्ने अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबई सजाय हुन्छ यहाँ चाहिँ अघिको भन्दा फरक सजाय भयो एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबई सजाय केमा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने कसुरमा जस अन्तर्गत कम्प्युटर इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रका प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा देश फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने महिलालाई झिस्क्याउने हैरानी गर्ने अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबई सजाय हुन्छ यो थियो विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी कसुर र त्यसको सजाय अब यस्तो कसुर उपदफा एक बमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा कसुर बापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुन्छ पहिलो पटक गरेको कसुरमा चाहिँ त्यो सब माथिको सजाय हुने भयो अब पटक पटक गऱ्यो भने चाहिँ अघिल्लो पटक भएको भन्दा डेढ गुणा बढी सजाय हुने भयो अब दफा अठचालिसमा विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा अठचालिसमा गोपनीयता भङ्ग गर्ने सम्बन्धी कसुर र त्यसको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जस अनुसार यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू वा प्रचलित कानुनमा अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक अन्य प्रचलित कानुनमा अन्य चाहिँ व्यवस्था भएको बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख किताब रजिस्टर 
पत्र व्यवहार सूचना कागजात वा अन्य सामग्री में पहुँच प्राप्त कुनै व्यक्ति कुनै अनाधिकृत व्यक्ति तस्त अभिलेख किताब रजिस्टर पत्र व्यवहार सूचना कागजात वा सामग्री को गोपनीयता भंग करे में वा भंग कर लगाए में कुने व्यक्ति कुने एक व्यक्ति सामग्री में पहुँच प्राप्त कर उसके उस पहुँच को अधिकार उसले अनाधिकृत अनाधिकृत अर्क व्यक्ति गोपनीयता भंग करे में वा कर लगाए में चाहे निजी कसूर को मात्रा हेरा एक लाख रुपयासम जरिमा वा दुई वर्षसम कैद वा दुबई सजाए होना कुने व्यक्ति कंप्यूटर सामग्री में पहुँच अब उक्त व्यक्ति ने अनाधिकृत अर्क व्यक्ति तस्त अभिलेख किताब रजिस्टर पत्र व्यवहार सूचना कागज अथवा सामग्री को गोपनीयता भंग गए लगाए निजी चाहे कसूर को मात्रा हेरा एक लाख रुपयासम जरिमा व दुई वर्षसम कैद वा दुबई सजा होने व्यवस्था छेगरी दफा उन्न पचास में झुट्टा व्यवहार को सूचना देने संबंधी कसूर रेस को सजाई संबंधी व्यवस्था कर जिस अंतर्गत कुछ व्यक्ति ने प्रमाणीकरण करने नि को इजाजत प्रपत्र प्राप्त करने कुछ व्यक्ति ने प्रमाणीकरण करने नि को इजाजत प्रत पत्र प्राप्त करने वा अन्य कुने मंसाय निंत्रक समक्ष वा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करने वा अन्य कुने मंसाय प्रमाणीकरण करने नि समक्ष पेश करने कुछ बिहोरा जानी जानी लुकाए में कुने बिहोरा जानी जानी लुकाए में वा डाँटे में वा जाना जानी झुट्टा बिहोरा पेश वा दाखिला करे में निजला एक लाख रुपयासम जरिमा वा दुई वर्षसम कैद वा दुबई सजाए हो प्रमाणीकरण करने नि को इजाजत प्राप्त करने वा अन्य कुने मंसाय निंत्रक समक्ष वा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करने वा अन्य कुने मंसाय प्रमाणीकरण करने नि समक्ष पेश करने कुने बिन बिहोरा जानी जानी लुकाए में वा ढाटे में वा जानी जानी झुट्टा बिहोरा पेश वा दाखिला करे में चाह एक लाख रुपयासम जरिमा वा दुई वर्षसम कैद वा दुबई सजाए हो तेगरी विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार तिरसठी को दफा पचास में झूठा इजाजत पत्र वा प्रमाणपत्र पेश करने वा देखाने संबंधी कसूर रो को सजाए जिस को पदफा एक में के भनि यो ऐन बमोजिम निंत्रक ने जारी इजाजत पत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण करने निकाय के रूप में कार्य करने कुछ व्यक्ति कसूर को गंभीरता हेरी एक लाख रुपयासम जरिवा वा दुई वर्षसम कैद वा दुबई सजाए हो है इजाजत पत्र प्राप्त नगरिकन प्रमाणीकरण करने नि के रूप में कार्य करो कसूर को गंभीरता हेर एक लाख रुपयासम जरिमा वा दुई वर्षसम कैद वा दुबई सजाए होने व्यवस्था छेगरी उपदफा दुई में कुने व्यक्ति ने आपूला प्रमाणीकरण कर नि को इजाजत पत्र प्राप्त न भई तस्त इजाजत पत्र प्राप्त भारती झुटा बिहोरा वा झुट्टा इजाजत पत्र प्रकाशन करे में वा कुने व्यक्ति अन्य कुने बिहोरा उपलब्ध कराए में निजला उपदफा एक बमोजिम को कुछ कार्य कर न सकते अवस्था में एक लाख रुपया जरिमा होने प्रमाणीकरण कर नि के रूप में कार्य करने के इजाजत पत्र प्राप्त नगरिकन तस्त काम करे में एक लाख रुपयासम जरिमा वा दुई वर्षसम कोई वा दुबई सौ जान होने भो उपदफा एक में रफा दुई में चाह के बने प्रमाणीकरण करने नि को इजाजत प्राप्त न भई तस्त इजाजत पत्र प्राप्त भारत झूठा बिहोरा वा झुटा इजाजत पत्र प्रकाशन करे में वा कुछ व्यक्ति अन्न कुछ बिहोरा उपलब्ध कराए में चाह के उपदफा एक बमज को कुछ कार्य कर न सकते भे एक लाख रुपया समय जरिना हो अब कुछ व्यक्ति ने प्रमाणपत्र में उल्लेख भारत प्रमाणीकरण करने नि सो प्रमाणता जारी हो वा सो प्रमाणपत्र स्वीकृत कर ग्राहक ने सो प्रमाणपत्र स्वीकार कर वा सो प्रमाणपत्र निलंबन वा रद्द भैस भानी जानी 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 तस्त प्रमाणपत्र को प्रकाशन करे में वा जानी जानी प्रकाशन करे में वा अन्य कुछ व्यक्ति कुने बिहोरा उपलब्ध कराए में निजला एक लाख रुपयासम जरिमा वा दुई वर्षसम कैद वा दुबई सजाए हो तर निलंबन व रद्द भैस प्रमाणपत्र रद्द व निलंबन होने अगाड़ी कर डिजिटल हस्ताक्षर को संपुष्टि करने प्रयोजन के लिए प्रकाशन कर उपलब्ध कराइए कसूर गे मानने छन अब तफा एक्वन्न में 
तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिल नगर्ने सम्बन्धी कसुर र त्यसको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिल नगर्ने उपदफा एकमा भनिएको छ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बम्बोजिम नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष कुनै विवरण कागजात वा प्रतिवेदन दाखिल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले तोकिएको म्याद भित्र त्यस्तो विवरण कागज कागजात वा प्रतिवेदन दाखिल नगरेमा निजलाई 50000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुन्छ केमा यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू बम्बोजिम नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष कुनै विवरण कागजात वा प्रतिवेदन दाखिल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले तोकिएको म्याद भित्र त्यस्तो विवरण कागजात प्रतिवेदन दाखिल नगरेमा निजलाई 50000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुन्छ यो ऐन वा उपदफा दुई मा लेखिएको छ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बम्बोजिम हेरितपूर्वक सुरक्षित साथ राख्नु पर्ने कुनै किताब र स्टार श्रेष्ठता लेखा आदि सुरक्षित तथा हेरितपूर्वक नराख्ने व्यक्तिलाई 50000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ हैन कसैले चाहिँ हेरितपूर्वक सुरक्षित साथ राख्नु पर्ने कुनै किताब र स्टार श्रेष्ठता लेखा आदि सुरक्षित तथा हेरितपूर्वक नराखेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई 50000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने भयो हैन अब दाखिला गर्न पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले तोकिएको म्याद भित्र त्यस्तो विवरणहरु दाखिला नगरेमा अनि सुरक्षित साथ राख्नु पर्ने व्यक्तिले सुरक्षित साथ तथा हेरितपूर्वक नराखेमा 50000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुन्छ अब ऐनको दफा 52 मा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 52 मा कम्प्युटर जाल साजी गर्ने सम्बन्धी कसुर र त्यसको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ कुनै व्यक्तिले कुनै जाल साजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सिर्जना गरेमा प्रकाशन गरेमा वा अन्य बेहोराले उपलब्ध गराएमा वा कुनै बिलको भुक्तानी रकम कसैको खाताको बाँकी मौजात ब्यालेन्स कुनै आपूर्ति र भण्डार इन्भेन्टरी वा कुनै जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड एटीएम कार्डमा मिलुमेतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जाल साजी गरी लाभ उठाएमा के गरेमा गैर कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सिर्जना गरेमा प्रकाशन गरेमा आ वा अन्य व्यवहारले उपलब्ध गराएमा वा कुनै बिलको भुक्तानी रकम कसैको खाताको बाँकी मौजात ब्यालेन्स कुनै आपूर्ति र भण्डार इन्भेन्टरी वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड एटीएम कार्डमा मिलुमेतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जाल साजी गरी लाभ उठाएमा जसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी पहिला बिगो कायम गर्ने बिगो कायम गरी त्यसरी सम्बन्धित पक्षलाई कसुर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसुरदारलाई 1 लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा 2 वर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुन्छ हैन जाल साजी गरी लाभ उठाएमा चाहिँ त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गर्ने सम्बन्धित पक्षलाई कसुर गर्नेबाट त्यस्तो बिगो भराउने त्यस्ता कसुरदारलाई चाहिँ भराई बिगो भराई सकेपछि कसुरदारलाई 1 लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना दुइ वर्ष सम्म कैद बिगो भराउने बिगो भराई सकेपछि 1 लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुइ वर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ कम्प्युटर सँग चाहिँ सम्बन्धित विषयवस्तुमा जाल साजी गरेको कसुरमा अब दफा 53 मा कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ यस ऐन बमोजिमको कुनै कसुर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा षड्यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी 50000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा 6 महिना सम्म कैद वा दुबै सजाय हुन्छ के गरेमा कुनै कसुर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा षड्यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरेर 50000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा 6 महिना सम्म कैद वा दुबै सजाय हुन्छ अब मतियारलाई कस्तो सजाय हुन्छ त दफा 54 मा व्यवस्था गरिएको छ मतियारलाई सजाय यस ऐन बमोजिमका कुनै कसुर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यवहारले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा हुन्छ मतियारलाई चाहिँ आधा सजाय हुने भयो अब नेपाल बाहिर गरेको कसुरमा कस्तो सजाय हुन्छ त भन्ने सम्बन्धी विषयवस्तु माथि चर्चा गरौ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 55 मा नेपाल राज्य बाहिर गरेको कसुरमा हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै काम नेपाल राज्य बाहिर गरेको भए तापनि त्यस्तो कसुर गरिएको कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा के भने त यसले नेपाल राज्य बाहिर रहेर गरेको छ कसुर तर त्यस्तो कसुर गरेको कम्प्युटर कम्प्युटर प्रणाली वा 
कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली नेपाल में अवस्थित बाये में तीस तो को शुरू करने व्यक्ति लाई एस एन बाये मुद्दा चलाए सजाए करना सकें जा मानसी नेपाल बाये रह जा कंप्यूटर कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली नेपाल में छा बाने जाए आइन बाये मुझे मुद्दा चलाए रह यू आइन बाये मुझे मुद्दा चलाए रह सजाए करना सकें नहीं व्यवस्था जा अब दफा छापन कंप्यूटर कंप्यूटर प्रणाली क्रॉपी कप्यांग डेस्क टेप ड्राइव सॉफ्टवेयर वा अन्य सहायक उपकरण हरु जफ़ात होने चाहिए अब विद्युतीय कारोबार संबंधी जून को शुरू चाहिए शुरू को शुरू में प्रयोग करने गए को कंप्यूटर कंप्यूटर प्रणाली फ्लॉपी सीडी टेप ड्राइव सॉफ्टवेयर दस लगाए तो अन्य सहायक उपकरण हरु अब दफा संतावन में संगठित संस्था ले गरे को कसूर रह सुसमंदी सजाए को व्यवस्था था संगठित संस्था ले गरे को कसूर दफा एक में ये साइन बामजी में कसूर ठहर ने कुने कुरा संगठित संस्था ले गरे में शो कसूर कर दागा बगत शो संगठित संस्था को संचालक को लागी प्रमुख रूप में जिम्मेवार है को व्यक्ति ले कसूर करे को मैंने सो कसूर होता क्या बाकत संगठित संस्था को जिम्मेवार संचालक जो था प्रमुख सो प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति लेने सो कसूर करेगा को मैंने नहीं जाना तो आरा तीस तो संगठित संस्था को संचालन को लागे प्रमुख रूप में जिम्मेवार व्यक्ति ले तीस तो कसूर आपनों जानकारी बिना भाई को वा कसूर उन्होंने ना जिन्हें ना आयन बामजीम को कसूर सो संगठित संस्था को संचालक व्यवस्था बक सचिव वा अन्य जिम्मेवार व्यक्ति को सामाती में वा जानकारी में वा लापारवाही के कारण सामाती में पनी वो जानकारी में पनी उन्होंने तो इसके लिए लापारवाही के कारण उन्होंने को बने प्रमाणित भाई बने जाए संचालक व्यवस्था बक सचिव वा अन्य जिम्मेवार उसे ही देगा रहेगा संचालक अथवा व्यवस्था बाग वा सचिव वा जिम्मेवार व्यक्ति लेगा रहेगा मैंने नहीं था और दफा अंठावन नम्बर अन्य सजाए संबंधी भी होता था यो आयन वा ऐस आयन अंतर्गत बने को नियम को उल्लंघन भाई को में तीस तो उल्लंघन के लागी कुने सजाए को व्यवस्था गरीब को रायना जावाने � आयन अंतर्गत बने को नियम को लंगन भायो बने उलंगन को लाई कुनी सजाए व्यवस्था गरी को राजा बने तीस तो उलंगन करता लाई उलंगन को मात्रा हरी पचास हजार रुपये से मजारी बने वह छह महीने से मार कोई दो दो ही सजाए बने व्यवस्था विद्युतीय कारोबार इन देर तिरछटी को दफा अंठावन में ले गरी कुछ है ये भ यस परिचित बमजिम को कसूर बाट पीड़ित व्यक्ति लग होना गए को हानि नुकसानी विचार करे न्याय अधिकारण ले कसूर दार बाट मनाशी बच्चे ती बोलते बारे जिन्हें सकने व्यवस्था चा तीसरे करी दफा उन्होंने साथी में प्रचलित कानून बमजिम सजाए करना बाधा न पुगने अन्य व्यवस्था जा जस अनुसार ऐ यो इन अंतर्गत कसूर ठहरी ने कुने काम अन्य कुने प्रचलित कानून बाउंडरी में पनी कसूर ठहरी ने राजा बने तीस तो कसूर ऊपर छुट्टे कार्रवाई चलाई सजाए करना ये सही ने बाधा पुरे का मैंने नहीं था यो इन अंतर्गत सजाए होने वही आली वो कसूर में अन्य कुने प्रचलित कानून ले पनी छुट्टे चाहे केस है तो कार्रवाई चलाए वर सजाए करना शक नहीं भी होता गौरे को राजा बने तो शरीर छुट्टे कार्रवाई चलाए रस सजाए करना चाहे यो ऐंडे बाधा पूरे को मैंने नहीं चाहिए यो ऐंडे अंतर को तो होने भैया लो विद्युत की कार्रवाई ऐंडे दिया तीस छठी उनसे तो होने नहीं भायो और वो प्रतिदिन कानून ले विद्युतीय कार्यवार इन दिन जाती सट्टी ले गरे को विद्युतीय कार्यवार संबंधी कसूर संग संबंधित यो सामग्री ये तीन है ये संग संदर्भित औरो सामग्री हरो और क्यों वीडियो में दिए रहा मैं उपस्थित होने नहीं चु तीन दिन समय कल आगे विदा मांगने बंदा गाड़ी चैनल में नए उन सब ने सब्सक्राइब करने वाला सामग्री हरो मन पर्सन माने शेयर र लाइक करने वाला र कुने कमेंट भाई में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा हूँ लाई हमरा यह बात पक्ष और में थी जानकारी कराए रहा शायद गौर होने चाहिए वन्ने विश्वास के साथ आज आपको यो स्ट्रिंग खलावाट अभी दाउन जो अस्तन